Comida israelense. Tempero não só sal e cebola. <risos> tem, tem um mundo inteiro de gostos e sabores. É. Eu me considero extremamente bem integrado na sociedade brasileira. Sinto em casa, sabe? Quando eu vou para fora, eu volto aqui e falo, estou em casa. Mas o seu país é o seu país. Eu sinto falta da minha família, dos meus amigos, da minha vida também. E... De tudo. Quando você viu no, no Facebook, por exemplo, um vídeo assim de um lugar onde você cresceu, onde você nasceu, então você sente muita, muita falta de lá. Não é fácil que você deixe seu país, mas quando tem obrigação, você não tem outro, outra opção. Meu pai, por exemplo, que foi um, grande, um, dos líder, um dos líderes políticos que foi assassinado, tortu, inclusive eu fui torturado com eles. Está vendo o arco aqui? Ó. Eu não queria falar com isso, disso mais, filho. O que eu mais senti são minhas famílias, né? Porque se for comida, comida aqui no Brasil, eu descobri que tem restaurante nigeriano, tem pessoas que falam a minha própria língua, que eu consigo uh, conversar, mas eu senti bastante a, a falta da minha família, porque todo mundo está lá ainda. Hoje em dia, graças a Deus, tem internet, né? Então, nós conseguimos ligar e eles conversam comigo. É de matar saudade, mas ainda falta aquela, aquela, a, a, aquele veio pessoalmente, ou como chama? Comida. <risos> Comida israelense. Tempero não só sal e cebola. <risos> tem, tem um mundo inteiro de gostos e sabores. É. Bastante co coisas, sabe? Coisas pequenas até. Queijos. Lá tem patileiras e patileiras de tipo de queijo. Que não tá onde. Você tem três tipos. Minha mãe, quando ela vem visitar aqui, ela traga os temperos. Porque tem temperos lá que não tem aqui. E se tem, é muito difícil achar. Da, da comida, né? essas coisas, a gente sente falta também, né? Um pouquinho. Aqui é comida muito seca, né? né? Arroz, feijão, né? Não pode faltar na mesa. E lá no Paraguai já é mais aguado. Todo dia é sopa, né? Sopa de macarrão, é, é sopa de carne, é sopa de mandioca. Então, e mandioca, a gente come muita mandioca. Lá é 30 dias mandioca. O, o Brasil é tão próximo do continente africano que há tudo do continente africano aqui. Qualquer comida típica minha, eu consigo aqui. Da folha de mandioca, folha de batata, azeite de dendê, que a gente usa muito, pimenta, todas essas coisas. Feijão, arroz, fufu, né? Que o farinha de milho. Tem tudo aqui. Porque aqui a cidade é grande, né? Então as pessoas são um pouco mais frias, né? Então no Paraguai, por exemplo, é... você vai na rua, você passa com uma pessoa, você fala a palavra adeus, adeus, né? Não importa se o desconhecido encontrou um, uma pessoa, né? Um homem, mulher, você passa a mão e saúda e olha no olho, né? No olho a gente já vê né? a confiança né? na pessoa, né? A firmeza, né? Não. Na verdade, por enquanto, não. Se a Síria melhorou, eu vou voltar como visita, não vou voltar para ficar lá porque vou fazer 40 anos. Então não adianta que cada uns anos você vai para um país, começa a planta tudo de zero, começa tudo de zero, é difícil. A, a gente, por mais que seja imigrante, você fica muitos anos no país, você não pode esquecer do teu país, da tua pátria, de, tu, de tudo, né? Eu sempre vou continuar a ser paraguaio, né? Isso aí ninguém mais tira, né? Meu país de origem eu considero como a minha segunda casa, porque minha vida é aqui agora. Eu, se eu vou viajar para lá, é só para visitar mesmo. Thank you.